Hello everyone, welcome back to my channel. So, in this topic, strategic intent. What is strategic intent? What is the concept of strategic intent hierarchy? So, these two topics are covered in this video. So, if you want to go to Mumbai, if you want to subscribe to the channel, if you want to subscribe to the channel, please subscribe to the channel. இயுரு வீடியோ சேர் இது கொடுக்கா. ஓகே, சோ நமக்க explanation லேக்கிப் போம். strategic intent. ஆதிமாய் intent என்ன வாக்கின்டை அர்த்தம். intent என்ன வாக்கின்டை அர்த்தம் intention என்னான. அதாயத உத்தேசம். அல்லங்கள் purpose. சோ, strategic intent என்ன வருனியின்னால் ஒரு organization டே அல்லங்கள் ஒரு business இந்தை purpose என்தான அல்லங்கள் என்தான அவர் இயுரு business கொண்ட உத்தேசிக்கின்னது சு இதான் அதின்டை ஒரு word meaning okay சு நமக்கு இந்தியான் concept லிக்கிப் போனம் first point strategic intent gives an idea of what an organization desires to attain in future எந்தான ஒரு organization achieve செய்யான் உத்தேசிக்கின்னது அதான strategic intent என்ன வரையின்னது சு எந்தான ஒரு business அலங்கள் ஒரு organization டே purpose அவர் எந்தான நாளை achieve செய்யான் உத்தேசிக்கின்னது அதினையான strategic intent என்ன பரையின்னது it answers the question what the organization strives to achieve எந்தான ஒரு organization achieve செய்யான் உத்தேசிக்கின்னது அதான strategic intent Then, time period of strategic intent is long term. இது ஒரு short term காரியம் அல்லா, இந்த ஒரு long term, அதைது இந்த long run, அவரு business இந்தே உத்தேசம் எந்தான். அதான strategic intent. அதான் அல்லாதே routine ஐட்டுள்ளா, இன்னத்த காரியம் அல்லங்கள் நாளத்த காரியம் அங்கந்த routine activities இன்ன குருச்சு அல்லா பரையின்னது long run இல்ல, அல்லங்கள் long term ஐட்ட ஒரு business இந்தை objective என்தான் வரையின்னதான strategic intent it helps employees upper management shareholders and the public to understand what the company stands for and strives for in the long term from employees and top management and shareholders public இவருக்கு எல்லாம் தன்னே கம்பினியைக் குருச்சு மன்னிசிலாக்கான் அல்லங்கள் ஏ கம்பினி எந்தான ஏம் செய்யின்னது நால எந்தான ஏ கம்பினி அச்சிவு செய்யான் உத்தேசிக்கின்னது என்ன மன்னிசிலாக்கான் சாதிக்கின்னது ஆவிரு கம்பினியிடை strategic intent கொண்டான் சு அது மன்னிசிலாய The strategic intent notion helps managers focus on creating new capabilities to exploit future opportunities. For creating new capabilities. For number, what we can do in the future, what we can do in the future, what we can achieve in the future, what we can do in the future, what we can do in the future, what we can do in the future, employees and capabilities build the future opportunities, the future opportunities, அது யூட்டிலாயிசு செய்யானும் சாதிக்கத்துள் சு நம்மடை intention அல்லங்கள் அவரு business இந்த purpose என்தானன் அரண்யாம் மாத்ரம் அல்லை அதின் அன்சரிச்சுள்ள opportunities கண்டத்தான் பட்டத்தலு இனி opportunities கண்டத்தியால் மாத்ரம் போரல்லோ ஆ opportunities நம்மல்கு வேண்டரிதில் உப்பையோக்கியானுள்ள நாளத்தே future புதிய புதிய opportunities use செய்யானும் managers நே help இன்ன ஒரு concept கூடையான strategic intent என்ன பரையின்னது okay so இதான ஒரு strategic intent என்தானுன் சூச்சால் அயின்ட ஒரு concept okay நீ அடுத்தது strategic intent hierarchy பாம் எந்துக்க காரியங்களான ஒரு strategic intent அல்லங்கள் ஒரு strategic intent இதானு என்ன பரையின்னது ஏதுக்க காரியக்கல் சேர்ந்துட்டானு 
ഓക്കെ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിഷൻ മിഷൻ ബിസിനസ് ഡെഫിനേഷൻ ബിസിനസ് മോഡൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻഷൻ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഓരോന്നായിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വിഷൻ എന്താണ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റിക് ക്രെഡിബിൾ അട്രാക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരിക്കലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരു വിഷൻ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം ക്രെഡിബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഓർഗനൈസേഷന് ആ ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം വിഷൻ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയാലിറ്റി ടു ബി മീനിങ്ഫുൾ ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിയലിസ്റ്റിക് അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയാലിറ്റി ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ആവ ആവാൻ പാടില്ല സോ റിയാലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം മീനിങ്ഫുള്ളും ആയിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിലീവബിൾ ടു ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് ഒരു വിശ്വാസം തോന്നുന്നത് അതാണ് നേരത്തെ ക്രെഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ വിശ്വാസം തോന്നുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എയിം ചെയ്യണം എന്ന് ബിലീവ് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വിഷനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അട്രാക്റ്റീവ് ടു ഇൻസ്പയർ ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ദി മെമ്പേഴ്സ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും ബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അത് കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ തോന്നണം അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് തോന്നണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് ഇടാനും അത് പരിശ്രമിച്ച് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഉള്ള കാര്യമായിരിക്കണം വിഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നേക്കും ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് വിഷൻ എംപ്ലോയീസ് ദ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ഫ്യൂച്ചർ പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് വേർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വോണ്ട്സ് ടു ലാൻഡ് കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പൊസിഷൻ നമുക്ക് നാളെ ഇന്ന ഇന്ന ലെവലിലാണ് എത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നതാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കം നാളെ നമ്മൾ ഇതാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പൊസിഷൻ പറയുന്നതിനെയാണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വോണ്ട്സ് ടു ലാൻഡ് എവിടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് പറയുന്നതും കൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ മിഷൻ എന്താണ് മിഷൻ സോ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അതർ ബട്ട് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് മോർ സ്പെസിഫിക് അപ്പം നമ്മൾ വിഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്നതിലാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നാളെ നമ്മൾ ഇൻ ഇന്നതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായി മാറും എന്നൊക്കെ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ വിഷനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കണം മിഷൻ അതായത് വിഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു മിഷൻ പറയുക അങ്ങനെയല്ല അത് രണ്ടും ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം വിഷനും മിഷനും ആൻഡ് മിഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ
needs to do now to achieve the vision. For mission statement to parayna endana. Namada vision endana namada paranya idu. Ale. A vision achieve cheyan vendi. Organization end the cheyana. What the organization needs to do. Adana vision statement to parayna da. Vision achieve cheyan vendi. Namal endaka cheyana. Endaka karyangal namal cheyana. Adana mission statement. It defines how the organization will be different from other organizations in its industry. So, mission, mission load and namaka, uh, organizations in the number, number of difference in the other, in the other number of material of Tamil of Vetiasam. Either para in other, or mission statement load and and it should be feasible, precise, and clear. Feasible in the sense, in English, realistic idol or carrier American, Malade, autumn feasible Allah, the autumn Pravartiga, Akan Patata, or a carrier margarita, mission statement. Pin a precise and clear Iricana, Malare, specific Iricana, clear Iricana, mission statement. Okay, now third one. Business definition. And the business definition. It is a clear statement of the businesses the organization currently engages or wishes to engage in future. Apo, business definition parayinna and thana normal. Korchum kuda specific yavaan. Adha the organization ippol edhokka business la engaged aayit ondu. Nala edhokka business la engaged aavaan agra ikinu. In the case of the business definition, one organization has been working in the industry, like the telecom industry, the textile industry, the IT industry, and the textile industry. In the case of the business, one organization has been working in one organization. In any case of the business, one organization has been working in the current. அல்லைங்கள் நால் எங்கேசு செய்யான் உத்தேசிக்கின்னது. இதுக்கப் பரையின்னதான business definition வரையின்னது. Okay. மேன் ஐட்டாது மூன காரியங்களானு பரையின்னது. It seeks to explain three things. எந்தக்கியான? Product, Customer, Technology. எந்தான நம்முடை product? எந்தான ஆரக்கியான நம்முடை customers? எந்த technology ஆன நம்முடை use இன்னது? இ பரையின்ன, நம்மிடை products எந்தக்கு என்ன, எந்தக்கு products ஆனு நங்கள் produce ஏயான் உத்தேசிக்கின்னது, இப்போ produce ஏயான் தாகட்டே, நால் produce ஏயான் உத்தேசிக்கின்னது தாகட்டே, customers, எங்கின் உள்ள customers நேயான் நம்மில் target ஏயின்னது, high class ஆனு, அல்லைங்கு medium customers ஆனு, அல்லைங்கு working class ஆனு, அங்கனேக்க உள்ள customers நான் So, இங்கினே உள்ள மூன்று காரியங்களான business definitionல பரையின்னது. And with the help of business definition, one can ascertain the strategic business choices. இப்பு நம்மிடை business choices எந்தக்கியான, எந்தக்கியான அவர் organizationல் business choices என்ன அரியனம் எங்கில் அவருடை business definition ஆனும் நோக்கேண்டது. ஏதுக்கு businessல் ஆனும் அவர் உள்ளது, எந்தக்கியான அவர் choice என்னக்கு அரியனம் எங்க business definition ஆனு நோக்கேண்டது. Then, corporate restructuring also depends upon business definition. நம்மில் இப்போ ஒரு corporate restructuring, அது எது corporate என்ன, ஒன்று அது எது புள்ளாயிட்ட ஒன்று restructuring இன்னை நானு, corporate restructuring இன்னு வரையின்னது, அதும் எந்தின் depend்டியது இருக்கிம் business definitionே depend்டி இருக்கிம் அது இப்போம் புதியதாயிட்ட ஒரு புதிய ஒரு businessல் உட்ட involved ஆவான் போகியான். அங்கனே ஆனந்து நீங்கள் அதின் அன்சரிச்சு நம்மடை policiesம் proceduresம் அதின் அன்சரிச்சு உள்ள skill உள்ள employees நான் நம்மல் எடுத்து வைக்கின். அப்பு இங்கன் உள்ள புதிய காரியங்களக்க செய்யின்னதினேன் Now, Nalamada business model. Business model, as the name implies, is a strategy for the effective operation of business, ascertaining sources of income, desired customer base, 
ഫിനാൻസിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മളെ ഫിനാൻസ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ബേസ് എന്താണ് നമ്മുടെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് കസ്റ്റമർ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്തും എന്താണ് നമ്മുടെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ബേസ് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനെയാണ് ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മോഡലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗുഡ് ബിസിനസ് മോഡൽ ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹു ഈസ് ദ കസ്റ്റമർ വാട്ട് ഡസ് ദ കസ്റ്റമർ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡു വി മേക്ക് മണി ഇൻ ദിസ് ബിസിനസ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് മോഡലാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ goals and objectives goals are not in the end results goals are the end results that the organization attempts to achieve nammal ultimately endana nammal end result aanu nammal achieve cheyan uddeshikkunnathu adana nammude goal nu parayunnathu and objectives endana objectives are time based measurable actions which help in the accomplishment of goals അപ്പോൾ ഗോൾസാണ് നമ്മുടെ എൻഡ് റിസൾട്ട് അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എപ്പോഴും ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് and these are the end results which are to be attained with the help of an overall plan over a particular period appo ee goals um objectives oka namaku achieve cheyanam engil namaku oru plan venam oru time based aayirikkanam okay pinne goals engena ullad aayirikkanam nammal goals venam nu parannu goals achieve cheyanayittu nammale help cheyina oru time based aayittulla oru plan aanu time based aayittulla action aanu objectives ennu parannu ഈ പറയുന്ന ഗോൾസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം എം മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ചുമ്മാ വേഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഗോളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതായത് എത്ര അതായത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അത് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഗോളായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗോളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ആ ബിസിനസ്സിന് അനുസരിച്ചുള്ള റിലവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ആ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത അവരുടെ വിഷനും മിഷനുമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാവരുത് റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്ത് വേണം ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ഒരു ഗോള് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്താൽ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടി വരും സോ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് ആണ് സ്പെസിഫിക് മെഷറബിൾ അച്ചീവബിൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ടൈം ബേസ്ഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഗോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിഷൻ വിഷൻ മിഷൻ ബിസിനസ് ഡെഫിനിഷൻ ബിസിനസ് മോഡൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് 
ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻറ്റൻറ്റ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്